Hello students, welcome to our English channel. Today we are going to see the fifth unit poem A Father to His Son written by Carl August Sandberg. Let's start with author introduction. Poetry is the opening and the closing of a door, leaving those who look through to guess about what was seen during a moment. அது போயிட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டோர் ஸோ அப்போ அந்த ஓப்பன் பண்ணுற டைமிங்கில் நீங்கள் எதை பார்க்குறீங்க அதுதான் வந்து போயட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வாட் வாஸ் சீன் ட்யூரிங் அ மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட்டில் எதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதுதான் போயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சேன்பர்க் வாஸ் பார்ன் இன் கால்ஸ்பர்க் இல்லியோனிஸ் டு பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீடிஸ் ஆன்செஸ்ட்ரி ஆன்செஸ்ட்ரின்னு சொல்ல அப்படின்னா ஸ்வீடிஸ் வம் வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா கால் ஆக சேன்பர்க் ஜனவரி சிக்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் டூ ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் வாஸ் அன் அமெரிக்கன் போயட் ரைட்டர் அண்ட் எடிட்டர் அவர் ஒரு அமெரிக்கன் போயட் ரைட்டர் அண்ட் எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹி ஓன் த்ரீ புலிஸ்டர்ஸ் ப்ரைசஸ் டூ ஃபார் ஹிஸ் போயிட்ரி அண்ட் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் பயோகிராஃபி ஆஃப் ஆப்ரகாம் லிங்கன் ஸோ அவர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து புலிஸ்டர் ப்ரைஸஸ் வந்து வாங்கியிருக்காரு அதில் ரெண்டு வந்து போயிட்ரிக்காகவும் ஒன்று வந்து என்ன அது எதுக்காக அப்படின்னா ஆப்ரகாம் லிங்கன் அவர்களுடைய பயோகிராஃபிக்காக வாங்கியிருக்கிறாரு இப்போ பயோகிராஃபி அண்ட் ஆட்டோபயோகிராஃபி ரெண்டுக்கும் உங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன் பயோகிராஃபி அப்படின்னா ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை கதையை எழுதுறது வேறு ஒருத்தர் எழுதுறது ஆட்டோபயோகிராஃபி அப்படின்னா அவருடைய கதையை அவரே எழுதுறது ஓகேங்களா ட்யூரிங் ஹிஸ் லைஃப் டைம் சேன்பர்க் வாஸ் வைட்லி ரிகார்டட் ஆஸ் அ மேஜர் ஃபிகர் இன் கான்டெம்பரரி லிட்ரேச்சர் அதாவது நவீன இலக்கியத்தின் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரைட்டராக அவர் வந்து சேன்பர்க் இருந்திருக்காரு அவருடைய லைஃப் டைமில் ஓகேங்களா எஸ்பெஷலி ஃபார் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கலெக்டட் வேர்ஸ் இன்க்ளூடிங் சிக்காகோ போயம்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் கான்ஸ் கான் ஹர்ஸ் ஹெர்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டீன் அண்ட் ஸ்மோக் அண்டு ஸ்டீல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இதெல்லாம் வந்து அவருடைய Collected poems. Okay. He enjoyed an unrivaled appeal as a poet in his day, perhaps because the birth, breadth of his experience connected him with so many stands of American life. And at his death in 1967, President Lyndon B. Johnson observed that Carl Sandburg was more than the voice of America, more than the poet of its strength and genius. That's why. அவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் இறந்தபோது அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் அப்படின்னா அவர் வந்து அமெரிக்காவினுடைய ஒரு வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை விட அதாவது அமெரிக்காவோட வாய்ஸை விட அவர் ஒரு போயட் அப்படிங்கிறத விட அவர் ஒரு ஜீனியஸ் அப்படிங்கிறத விட எந்த மாதிரியான ஆள் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் அப்படின்னா ஹி வாஸ் அமெரிக்கா அவர் வந்து அமெரிக்காவோட வாய்ஸும் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு போயட்டும் கிடையாது ஒரு ஜீனியஸும் கிடையாது அதையும் தாண்டி அவர் ஒரு அமெரிக்கா அவர் ஒரு அமெரிக்கா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவரை வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் த போயம் வாம் அப் எவ்ரி பேரண்ட்ஸ் இஸ் அனெக்ஸியஸ் அபவுட் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஹிஸ் ஹர் சில்ட்ரன் அதாவது ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கும் அவங்கள குழந்தைங்களை வளர்த்துறதுல ரொம்ப ஒரு பதட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் தேர் அனெக்சிட்டி பை அட்வைசிங் தெம் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டைம் அதாவது அவங்களுடைய பதத்தை அவங்க வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னா அந்த அட்வைஸ் மூலமாக தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பதத்தத்தை சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயத்த செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம செய்கிறோம் செய்யாமல் இருக்கிறோமா ஸோ அந்த அவங்களுடைய பதத்தத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னா அட்வைஸ் மூலமாக வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வாட் கைண்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் டு யூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரிசீவ் ஃப்ரம் யுவர் பேரண்ட் உங்கள் பேரண்ட்டில் எந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாங்கியிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபில் இன் த பபுள்ஸ் Take the ones you like to follow implicitly and give reason for the ones you don't like to follow. If you don't like to follow any other visit, you can follow any other visit. If you want to tell me what you want to tell me, you will have a benefit of an online class. If you want to tell me what you want to tell me, you will have a game or a game. You will have a game or a movie. So, now you are going to tell me what you want to tell me. பேரண்ட்டு சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம கேட்குற மாதிரி நாங்கள் அதை நீங்கள் யோசிச்சுங்க ஓகேங்களா டோன்ட் வேஸ்ட் டிவி டூ மச் டோன்ட் சாரி டோன்ட் வாட்ச் டிவி டூ மச் 
டிவி அதிகம் பார்க்கக்கூடாது டோன்ட் ரீட் இன் பெட் பெட்டில் படுத்துக்கிட்டு படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டோன்ட் யூஸ் யுவர் மொபைல்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் டூ மச் மொபைல் ஃபோன்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் இன் வாசிப் அதாவது சும்மா யாருக்காவது ஃபோன் போட ஆர்டி அடிக்கிற வேலை குரூப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறது வேலை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் அதுவும் இப்போ இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு இது அதிகம் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் சரிங்களா வாஷ் யுவர் ஃபிங்கர்ஸ் பிஃபோர் ஈட்டிங் டோன்ட் ஸ்டே அவேக் டில் லேட் நைட் யுஆர் சாரி ஹூ ஆர் யூ டாக்கிங் டு ஓவர் த ஃபோன் ஃபார் எ லாங் டைம் அதாவது இந்த விஷயத்தில் எந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எதை எடுத்துக்கீங்க அப்படின்னா வாஷ் யுவர் ஃபிங்கர் பிஃபோர் ஈட்டிங் இதை மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கீங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம பாயிண்ட் போகலாம் எ ஃபாதர் சீஸ் ஹிஸ் சன் நியரிங் மேன்ஹுட் வாட் செல் ஹி டெல் தட் சன் அதாவது ஒரு ஃபாதர் வந்து அவர் பையனை பார்த்து கேட்குறார் பேசுகிறார் என்ன அப்படின்னா சன் நியரிங் மேன்ஹுட் என்னென்னா ஒரு குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஒரு குழந்தையிலேருந்து ஒரு இளைஞர் பருவத்துக்கு ஒரு பையனோ ஒரு பொண்ணோ வந்து வராங்க அந்த சமயத்தில் அந்த பேரண்ட் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க வாட் செல் ஹி டெல் தட் சன் எந்த ஒரு அட்வைஸ் வாட் அட்வைஸ் செல் ஹி கிவன் ஹிஸ் சன் அவர் டாட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் அவர் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு லைஃப் இஸ் ஹார்டு பி ஸ்டீல் பி எ ராக் அதாவது லைஃப்ங்கிறது ஒரு ஹார்டான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா லைஃப்ங்கிறது ஒரு ஹார்டான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு ஹார்டான ஒரு லைஃப்பில் நீங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பி ஸ்டீல் பி எ ராக் அதாவது நீங்கள் ஒரு இரும்பாகவோ அல்லது ஒரு பாறையாகவோ இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே அந்த ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைஃப்பை நம்ம மேனேஜ் பண்ணி லைஃப்பை ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அட்வைஸ் ஒரு ஃபாதர் வந்து ஒரு சந்துக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா லைஃப்ங்கிறது ஒரு ஹார்டான விஷயம் தம்பி அதில் வந்து நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டீலாகவோ அல்லது ஒரு ராக்காகவோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் திஸ் மைட் ஸ்டாண்டு ஹிம் ஃபார் த ஸ்ட்ரோங் அண்ட் சர் ஹிம் ஃபார் ஹம்ரம் ஒனைட்டனி அண்டு கைடு ஹிம் அமாங் சடன் பெட்ராயல்ஸ் அண்டு டைட்டன் ஹிம் ஃபார் ஸ்லாக் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நீ ஸ்டீலாக இருக்கிறதும் ராக்காக இருக்கும் எதுலேருந்து உன்னை காப்பாற்றும் அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் ஹிம் ஃபார் எ ஃபார் த ஸ்ட்ரோம்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரோம்ஸ் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா கிறிஸ்டஸ் இன் லைஃப் கிறிஸ்டஸ்னு என்ன சொல்லுவோம்னா நெருக்கடி ஸோ அப்போ அந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்டீலாகவோ ராக்காகவோ இருந்தாவோ இருந்தால் மட்டுமே அந்த நெருக்கடிலேருந்து உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா தப்பிச்சு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்டு சர் ஹிம் ஃபார் ஹம்ரம் ஒனாட்டனி மொனாட்டனி அப்படின்னு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா போரிங் ஏன்னா லாஸ்ட் இயரில் நம்ம லெவன்த்தில் நம்ம மொனாட்டனி அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு வேலை நம்ம போய் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மொனாட்டனி அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நடக்குது சரிங்களா போரிங் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் அம்ரம் மொனாட்டனி அப்படின்னா போரிங் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து இதிலேருந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கைடு ஹிம் அமாங் சடன் பெட்ராயல்ஸ் சடன் பெட்ராயல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிஸ்லாயல்ட்டி என்ன சொல்ல போனால் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டிஸ்லாயல்ட்டி பை ட்ரஸ்டட் பீப்புள் அதாவது நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பீப்புள் இருந்து நம்ம அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம அதை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயத்துலேயும் எது காப்பாற்றும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டீலாக இருக்கிறதும் ராக்காக இருக்கிறதும் சொல்லி சொல்கிறாரு அண்டு டைட்டன் ஹிம் ஃபார் ஸ்லாக் மூமெண்ட்ஸ் டைட்டன் என்ன சொல்ல அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் ஹிம் அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையும் சரிங்களா அதாவது ஹார்டான ஒரு லைஃப்பில் இந்த ஸ்லாக் மூமெண்ட்ஸ் ஸ்லாக் மூமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல அப்படினா கேஷுவல் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது ஹார்டான ஒரு லைஃப்லையும் நீங்கள் வந்து ராக்காகவோ அல்லது ஸ்டீலாகவோ இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டஃப்பான ஒரு லைஃபையும் எதாக மாற்றி கொடுக்கும் அப்படின்னா கேஷுவலான ஒரு மூமெண்ட்டாக மாற்றி கொடுக்கும் எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஸ்டீலாக இருந்தாவோ அல்லது ராக்காக இருந்தாவோ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹார்டான ஒரு லைஃபாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஈஸியஸ் லைஃபாக மாற்றிக்கலாம் எது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதர் வந்து சன்னுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு சரிங்களா மொதல் அட்வைஸ் இது தான் ஓகேங்களா லைஃப் இஸ் எ சாஃப்ட் லோம்
ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஜென்டிலாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப் அப்படியே ஈஸியாக சர்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த இதில் போயட் கிவ் டூ பீஸ் ஆஃப் அட்வைசஸ் ரெண்டு அட்வைசஸ் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பார் ஓகேங்களா ப்ரூட்டஸ் ஹாவ் பீன் ஜென்டில்டு வேர் லேஷஸ் ஃபெயில்டு ப்ரூட்டஸ் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா ஒரு கொடூரமானவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரூட்டஸ் ஹாவ் பீன் ஜென்டில்டு அதாவது ஒரு கொடூரமானவன் நல்லவனாக அதாவது நேர்மையானவனாக மாறிவிட்டால் பேர் லேஷஸ் ஃபெயில்டு அந்த லேஷஸ் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா சவுக்கரின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த அதாவது ஒரு கொடூரமானவன் நேர்மையானவனாக மாறிட்டான் அப்படின்னா அங்கே சவுக்கடி அப்படிங்கிறது என்ன ஆயிரும் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஏன்னா நீ வந்து ஃபாதர் வந்து என்ன சொல்கிற அப்படின்னா சன்னிட்டை நீங்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நேர்மையாக இருக்கணும் அப்போது ஒரு மனிதன் கடு கொ கொடூரமானவனாக இருந்தாலும் அவன் வந்து என்னவாக மாறிட்டான் அப்படின்னா ஒரு ஜென்டிலானவன் மாறிட்டான் அப்படின்னா அந்த தண்டனைகள் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்காது சுத்தமாகவே இருக்காது ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபாதர் வந்து சொல்கிறாரு The growth of a frail flower in a path up has sometimes shattered and split a rock. If you say that, the growth of a frail flower, that is a soft flower, what is it? If it is a rock, 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 it is a rock. A growth of a small broken flower or plants can slatter and split a hard rock. So, if you have a small tree, you can see 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 a small tree. So, what do you say? If you have a small tree, you can see 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 a small tree. தகர் தெரிஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஏ டஃப் வில் கவுண்ட்ஸ் ஸோ டஸ் டிசையர் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏ டஃப் வில் கவுண்ட்ஸ் ஒன் சுட் ஹேவ் ஏ ஸ்ட்ராங் வில் பவர் தட் ஈஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வில் பவர் அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃபுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கான வில் பவர் அதாவது நம்ம மனசு எவ்வளோ தைரியமாக இருக்குதோ அதை வச்சு தான் நம்மளுடைய செயல்களும் சக்ஸஸ்ஸாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ டஸ் டிசையர் டஸ் டிசையர் என்ன சொல்ல அப்படின்னா ஒன் சுட் ஹேவ் ஏ டீப் டிசையர் அண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் டு அச்சீவ் சக்ஸஸ் அதாவது ஸ்ட்ராங்கான வில் பவர் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கான ஒரு டிசையர் அப்படின்னு என்ன சொல்ல அப்படினா ஒரு ஆசைன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அதில் விருப்பப்பட்டு ஒரு ஆசையோடு செய்யணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த விஷயம் என்ன ஆகாது அப்படின்னா சக்ஸஸ் ஆகாது அதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் சுட் ஹேவ் ஏ டீப் டிசையர் அண்டு ஸ்ட்ராங் வில் டு அச்சீவ் சக்ஸஸ் அதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான வில் பவரும் ஒரு டிசையரும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டிசையரும் நமக்கு தேவை அது இருந்தால் மட்டுமே நம்ம சக்ஸஸை நோக்கி போக முடியும் போகும்போது அது சக்ஸஸை நம்ம பிடிக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னா என்னாகாது ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ டஸ் எ ரிச் சாஃப்ட் வாண்டிங் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிச் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா ஒரு வெல்த் சொல்ல முடியா ஹெல்த் இஸ் வெல்த்னு சொல்ல முடியுங்களா வெல்த் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா செல்வங்கள் சொல்ல முடியா ஸோ டஸ் எ ரிச் சாஃப்ட் வாண்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா வெல்த் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக தேவை ஏன்னா வெல்த்ங்கிறது செல்வங்கள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஸாக பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வித்தவுட் ரிச் வாண்டிங் நத்திங் அரைவ்ஸ் அதாவது அந்த வெல்த் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து எதையும் சாதிக்க முடியாது வித்தவுட் எ டிசையர் ஃபார் வெல்த் We can achieve nothing. அதாவது வெல்த் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதையும் என்ன பண்ண முடியாது அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த மூணு ஸ்டேன்ஸாவில் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மலான குழந்தை பருவத்திலேருந்து ஒரு இளைஞர் ஆகக்கூடிய வயசில் நம்ம பையன் வரான் அந்த பையனுக்கு லைஃப்பில் என்னத்தை சொ எதை வந்து அட்வைஸாக சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆன்சரில் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பார் அந்த எப்படியெல்லாம் நீங்கள் இருக்கணும் எந்த மாதிரி இருந்தால் லைஃப்பில் வந்து எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தாலும் எப்படி இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை ஜெயித்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் சாஃப்டான ஒரு லைஃப்பாக இருந்தாலும் சரி ஹார்டான ஒரு லைஃப்பாக இருந்தாலும் சரி ஹார்டாக இருக்கிற லைஃப்பில் எப்படி நீ நடந்துக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய லைஃப்பில் நீ எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு ஃபாதர் வந்து அவருடைய சன்னுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீதி பார்ப்போம் ஓகேங்களா